శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ హైందవ ధర్మంలో ప్రత్యేకించి తీర్థయాత్రలకి ఒక ప్రముఖ స్థానం ఉంది ఈ తీర్థయాత్రలు చేసేటప్పుడు మనకి కొత్త స్థానాల్లోకి వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ ఉన్న వారితో పరిచయం లేకపోవడం వల్ల భాషా సమస్య వల్ల అసలు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాం కానీ పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ ఏమి అందుబాటులో ఉంటాయి దర్శనీయ స్థలాలు ఏమిటి వాటిని ఏ విధంగా దర్శించుకోవాలి ఇవి తెలియక చాలామంది భక్తులు ఆ క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో భగవద్ దర్శనం కాకుండా వచ్చేసినటువంటి సందర్భాలు అనేక శ్రీ బాలా తిరుపతి సుందరి పీఠంలో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెబుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి సమగ్ర సమాచారాన్ని భారతదేశం అంటేనే హైందవ ధర్మానికి ఒక మూల స్తంభంగా చెప్పాలి మనం మరి ఇటువంటి చోట్లలో అటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలని దర్శించడానికి వెళ్ళినటువంటి భక్తులకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడం కోసం ఒక్కొక్క క్షేత్రం గురించి చెబుతూ ఆ క్షేత్రం యొక్క మహిమ ఆ క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి దర్శనీయ స్థలాలు వాటిని ఏ సమ ఏ సమయంలో ఏ విధంగా దర్శించాలి ఇది తెలియచేయాలి అనే ఉద్దేశంతో పవర్ నైన్ టీవీ ద్వారా మీ ముందుకు వస్తున్నాను ముందుగా పవర్ నైన్ టీవీకి శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి శివభక్తులకి ఈ భూమండలం పైన ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి క్షేత్రం ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది కాశీ దాన్నే మనం వారణాసిగా కూడా చెప్తూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో ఒక్కసారైనా కాశీ సందర్శన చెయ్యాలి అనే సంకల్పంతో ఉంటారు చాలామంది అనేక పర్యాయాలు కూడా కాశీ వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం అయితే వారణాసిని దర్శించేవాళ్ళు ఈ కాశీని దర్శించేవాళ్ళు ముందుగా ఏం చేయాలి అక్కడికి వెళ్తే దర్శనీయ స్థలాలు ఏమి ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ వారణాసిని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చేరుకోవాలి అంటే విజయవాడ నుంచి ట్రైన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది ఈ ట్రైన్ ఫెసిలిటీ ద్వారా నేరుగా వారణాసి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళచ్చు లేదా దానికి దగ్గరలోనే మొఘల్ సరాయ్ అని ఒక స్టేషన్ ఉంది అక్కడ దిగినప్పటికీ ఆటోల్లో మనం వారణాసి చేరుకోవచ్చు అంటే ఒకవేళ ఏదైనా బాగా ఎక్కువ ఏ పండుగ సందర్భాల్లో అయినా సీజన్ రద్దీగా ఉంటే నేరుగా వారణాసి మనకి టికెట్ దొరకకపోయినా మొఘల్ సరాయ్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆటోపై బస్సు పైన కానీ మనం పక్కనే ఉంటుంది వారణాసి మనం చేరుకోవచ్చు లేదా విజయవాడ నుంచి కానీ హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా ఫ్లైట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి దాని ద్వారా కూడా మనం వారణాసి చేరుకోవచ్చు వారణాసి అనగానే మొట్టమొదటి మనకి గుర్తు వచ్చేది గంగా స్నానం ప్రతి ఒక్కరం కూడా వెళ్ళిన వెంటనే చేయాల్సింది ఏమిటి అని అంటే గంగా నదీ స్నానం చేయాలి నదీ స్నానానికి విశేష ప్రాముఖ్యత ప్రత్యేకించి ఈ గంగా నది వారణాసిలో ఉత్తర దిశగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒక విశేషంగా చెప్తారు నైసర్గికంగా ఈ ఉత్తర వాహినికి విశేష ప్రాధాన్యత మరి వారణాసి పట్టణానికి ఉత్తర వాహినిగా గంగా నది ఉండడం విశేషం ఆ గంగా స్నానం సర్వపాపహరణానికి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి ఆ గంగా నది స్నానం చేయడానికి వరుసగా ఎనభై ఘాట్ల వరకు నిర్మించారు వారణాసి అనే పేరు కూడా అందుకే వచ్చింది అని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకనంటే గంగా నదిని కాశీ ప్రాంతంలో వరుణా నదిగా కూడా చెబుతూ ఉంటారు ఈ వరుణా నదికి వరుసగా ఎనభై ఘాట్లు నిర్మించారు ఈ ఎనభైని హిందీలో అస్సీ అంటాం అస్సీ ఘాట్స్ ఈ వరుణా నది అస్సీ ఘాట్స్ వరుణ అస్సీ వారణాసి ఇలా మారింది అని కూడా అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వారు చెప్తూ ఉంటారు వారణాసి అనే పేరు అందుకు వచ్చింది అని బనారస్ ఒక ప్ర ఒక కాలంలో దాన్ని బెనారస్గా కూడా వ్యవహరించేవారు మనందరికీ మాత్రం పుణ్యధామంగా కాశీ కాశీ యాత్ర అంటే విశేషమైనటువంటి ఫలితం మనకి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్ళిన వెంటనే అక్కడ తెలుగువారు కూడా చాలా అధికంగా ఉంటారు అనేక ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి తెలుగు వాళ్ళవి ఆంధ్రాశ్రమం ఉంది సైకిల్ స్వామి అని అంటారు ఆయన ఆశ్రమం ఉంది అలాగే వీరంపాలెం శ్రీ బాలా తిరుపతి సుందరి పేట నుంచి ఆశ్రమం ఉంది ఇంకా అనేక తెలుగు ఆశ్రమాలు అక్కడ ఉన్నాయి విశేషించి మనం ఎవరో ఒకళ్ళ సహాయం తీసుకుని అక్కడికి వెళ్తే ముందుగా గంగా నది ఉన్న ఆ ఘాటుల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఘాట్లో అక్కడ విశేషం ఏమిటి అని అంటే సత్య హరిచంద్రుడికి పార్వతీ పరమేశ్వరులు దర్శనం ఇచ్చినటువంటి ఘాట్ హరిచంద్ర ఘాట్ ఎక్కువగా ఇక్కడ అంత్యక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి అసలు వారణాసిలో పుట్టడం లేదా మరణించడం ఒక విశేష కర్మగా శాస్త్రం చెప్తుంది ఆ మరణించడం ఒక ఎత్తయితే ఇటువంటి పుణ్యభూమిలో అంత్యక్రియలు జరగడం కూడా ఒక విశేషమైనటువంటి యోగంగా చెప్పాలి అదేవిధంగా మణికర్ణికా ఘాట్ ఇంకా విశేషించి దశాశోమేధ ఘాట్ అని 
ఇలా ఒక్కొక్క పేరుతోటి ఎనభై ఘాట్ల వరకు ఉన్నాయి ఈ ఎనభై ఘాట్లని బోటు మీద మనం వెళుతూ సందర్శించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరూ ముందుగా గంగానది స్నానాన్ని పూర్తి చేసుకొని నేరుగా సాధారణంగా మనం ఎప్పుడు విశ్వేశ్వరుని చూద్దా అనే ఆలోచనలో ఉంటాం కానీ వారణాసి వెళ్ళిన కాశీ వెళ్ళినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముందుగా కాలభైరవ దర్శనం చేసుకోవాలి ఎందుకనంటే కాలభైరవుడు ఆ క్షేత్రానికి క్షేత్రపాలకుడు ఆయన దర్శనానంతరం ఆయన అనుమతి తీసుకుని విశ్వేశ్వర దర్శనం చేసుకోవాలి అని శాస్త్రం చెబుతోంది కాబట్టి ముందుగా నేరుగా విశ్వేశ్వర దర్శనం కన్నా కాలభైరవ దర్శనం చేసుకుని ముందుగా అక్కడి నుంచి విశ్వేశ్వర దర్శనానికి వెళితే అది సశాస్త్రీయత ఉంటుంది కాబట్టి కాలభైరవ దర్శన అనంతరం విశ్వేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోవడానికి అక్కడ నాలుగు గేట్లు ఉంటాయి నాలుగు గేట్లో ఏ గేట్లో నుంచైనా లోపలికి వెళితే దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విశ్వేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని బయటికి వచ్చే సందర్భంలోనే లేదా లోపలికి వెళ్ళే సందర్భంలో కూడా పక్కనే అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయం ఉంటుంది ఆ లోపలికి వెళ్ళి అన్నపూర్ణాదేవిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు విశ్వేశ్వర స్వామి మందిరంలో కూడా అన్నపూర్ణాదేవి పార్వతీదేవి అంతర్భాగంగా ఒక్కొక్క విగ్రహం పెట్టి ఉంటుంది అది కాకుండా విడిగా బయట అన్నపూర్ణాదేవి టెంపుల్ అని విడిగా ఇంకొక టెంపుల్ ఉంది ఇది కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఆలయానికి దగ్గరలో ఉంటుంది అక్కడ అన్నపూర్ణాదేవిని దర్శించుకోవచ్చు అలాగే అష్టాదశ పీఠాల్లో ఒకటైనటువంటి కాశీ విశాలాక్షి అమ్మవారు స్వయంభూగా అక్కడ వెలిసినటువంటి విశాలాక్షి మందిరికి వెళ్ళాలి అక్కడ అమ్మవారిని దర్శించుకోవచ్చు ఈ దర్శనాలకు మటుకు దాదాపుగా ఒకరోజు సమయం పడుతుంది మనకి ఈ దర్శనానంతరం సాయంత్రం ఏడు గంటలకి గంగాహారతి ఇస్తారు ఇది దశ అశ్వమేధ ఘాట్ అని చెప్పాను నేను ఇందాక ఈ దశ అశ్వమేధ ఘాట్ దగ్గర చాలా బాగుంటుంది పడవల్లో కూర్చుని కానీ లేదా నేరుగా మెట్లుపై కూర్చుని కానీ దగ్గరగా హారతి వీక్షించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది హారతి అంటే మనలో ఉండేటువంటి పాపాలను హరించేది అని చెప్తూ ఉంటారు గంగాదేవి రూపంలో అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని మనం పొందడం కోసం ఈ హారతిని తిలకించడానికి వేల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారు అక్కడికి వారితో పాటు మనం గంగాహారతిని తిలకించి ఆ రోజు కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేస్తే విశేషించి అక్కడ ప్రతి చోట శివలింగాలే కేదారేశ్వర ఘాట్ అని ఉంటుంది ఈ కేదారేశ్వర్ అనే మాట మనకి చారుధామ యాత్రలో వినబడుతుంది ఈ కేదారేశ్వర స్వామి వారణాసిలో కూడా ఉంటారు ఈ కేదారేశ్వర ఘాట్కి వెళ్తే ఆ ఘాట్లో స్నానం చేయొచ్చు తిరిగి ఆ ఘాట్ పైకి రాగానే కేదారేశ్వర మందిరం ఉంది అద్భుతమైనటువంటి శివలింగం ఉంటుంది స్వామివారిని నేరుగా తాకి మనం అభిషేకాలు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కేదారేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోవచ్చు అలాగే దానికి దగ్గరలోనే తిలబాండేశ్వర్ అని మరొక టెంపుల్ ఉంటుంది ఈ శివలింగం గొప్పతనం ఏంటి అంటే ఒక చిన్న శివలింగంగా పెట్టింది వేలాది సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి రోజుకి నువ్వు గించంత పరిమాణంలో పెరుగుతూ 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 శివలింగం చాలా పెద్ద పరిమాణంలో తయారైంది దీన్ని తిలబాండేశ్వర్ అని పిలుస్తారు ఈ శివలింగాన్ని దర్శనం చేసుకుని తేరాలి అని చెప్తారు ఆ తిలభాండేశ్వర దర్శనానంతరం అక్కడికి దగ్గరలో అతి పురాతనమైనటువంటి కూష్మాండాదేవి మందిరం దుర్గా మందిర్ అని పిలుస్తారు అందరూ దుర్గా మందిరం ఉంది దుర్గా మందిరానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవచ్చు అది అత్యంత ప్రాచీనమైనది శ్రీచక్రాకార రూపంలో చక్కగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి అమ్మవారి ఆలయ అక్కడికి వెళ్ళి కూష్మాండాదేవి దర్శనం చేసుకోవచ్చు అలాగే కూష్మాండాదేవి ఆలయం ఆ దుర్గా మందిర్ పక్కనే తులసి మానస మందిర్ ఇంకొంచెం ఎదరికి వెళితే సంకటమోచన్ హనుమాన్ మందిర్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాశస్యం పొందినటువంటి ఆలయాలు వీటన్నిటినీ దర్శనం చేసుకోవడంతో పాటు వారాహి మందిర్ అని వారణాసిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలయం ఉంది అమ్మవారు శక్తి స్వరూపిణి ఆ ఉగ్ర స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని పాతాళంలో పెట్టి ఉంచడం జరిగింది ఈ వారాహి మందిర్ చూడాలి అని అంటే తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు మాత్రమే ఆలయాన్ని తెరవడం జరుగుతుంది ఆ ఐదు గంటల ప్రాంతంలో ఆ వారాహి మందిరికి వెళితే ఖచ్చితంగా అమ్మవారి దర్శనం జరుగుతుంది అది కూడా అమ్మవారు పాతాళంలో అంటే కింద ఒక సెల్లార్లో ఉంటారు మన పైనుంచి ఒక చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి హోల్స్లోంచి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవడం లేదా మనం తీసుకువెళ్ళినటువంటి పువ్వులు కూడా అమ్మవారి మీద వేయ వేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఆ చిల్లుల ద్వారా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు 
విశేషమైనటువంటి శక్తి స్వరూపిణిగా వారాహిని చెప్తూ ఉంటారు ఆ వారాహి మందిర దర్శనం కూడా ఒక విశేషమైనటువంటి అనుభూతిని మనకు మిగిలిస్తుంది వారణాసి వెళ్ళినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కాశీ యాత్ర పరిపూర్ణం కావాలి అని అంటే కాశీ పక్కనే వ్యాసకాశీ అని మరొకటి ఉంటుంది ఆ వ్యాసకాశీకి వెళ్ళి వ్యాసుడు ప్రతిష్ఠించినటువంటి ఆశివలంగ దర్శనం కూడా చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే కాశీ యాత్ర సంపూర్ణమైనట్టుగా శాస్త్రం చెబుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మనం ఆటోల ద్వారా కానీ బస్ ద్వారా కానీ మన ఈ వ్యాసకాశీ చేరుకోవచ్చు దగ్గరగానే ఉంటుంది ఒక పది కిలోమీటర్ లోపు గంగా నదికి ఈ ఒడ్డున కాశీ ఉంటే ఎదురుగా మనకి వ్యాసకాశీ కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ ఒడ్డుకి వెళ్ళి వ్యాసకాశీలో వ్యాసుడు ప్రతిష్ఠించినటువంటి శివలింగాన్ని కూడా దర్శించుకొని అభిషేకం చేసుకొని కాశీ యాత్ర పరిపూర్ణం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన వారు దగ్గరగా ఉండేటువంటి అనేక ప్రాంతాలను కూడా సందర్శనం చేసుకోవచ్చు అక్కడికి వెళితే త్రివేణి సంగమం అలహాబాద్ అలహాబాద్కి వెళ్ళి త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేయడం అదేవిధంగా కాశీకి ఒక నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి గయ విష్ణుపాదం ఉన్నటువంటి చోటు ఆ గయా దర్శనం కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా వారణాసి యాత్రకి వెళ్ళిన వారు పూర్తిగా దాని పరిజ్ఞానం కలిగి ఉంటే అక్కడ ఉన్నవారితోటి మన సమన్వయంతో ప్రతి క్షేత్రాన్ని అణు అణువున తిలకించి వస్తే ఆత్మ సంతృప్తి వేరేగా ఉంటుంది అదేవిధంగా వారణాసిలో ఉన్నటువంటి స్వామివారికి ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున మూడు గంటల ప్రాంతం నుంచి విశేషమైనటువంటి అభిషేకం అర్చనా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు దీన్ని కూడా మనం చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది చాలామందికి తెలియదు దీనికి ప్రత్యేకించి ఆలయంలో ముందు రోజు టికెట్లు అమ్ముతూ ఉంటారు నేరుగా వెళ్ళి మనం ఆ కౌంటర్లో టికెట్లు తీసుకొని ఆ దర్శనం సమయంలో తెల్లవారుజామున అంటే మనం లైన్లోకి ఒక మూడు గంటల ప్రాంతం నుంచి లైన్లోకి వెళ్ళి నుంచుంటే ఆ అభిషేకం విశేష అభిషేకాన్ని తిలకించేటువంటి సౌభాగ్యం కలుగుతుంది ఇవి కూడా లిమిటెడ్గా ప్రతిరోజు ఒక రెండు వందలు మూడు వందల టికెట్లు ఇస్తారు ఆ టికెట్లు మనం కొంత సొమ్మును చెల్లించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వారణాసి వెళ్ళినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అభిషేకాన్ని అర్చన్ని ప్రత్యేకించి అర్చన్ని తిలకించి ధన్యులయ్యేటువంటి అవకాశం కాబట్టి కాశీ వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భక్తిపూర్వకంగా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ప్లేసులు చూడాల్సినటువంటి చోట్లు అన్నీ కూడా తెలుసుకొని సందర్శించి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాలి భగవంతుడి అనుగ్రహం కన్నా ముందు మన మధురానుభూతి అంత ప్రాంతానికి వెళ్ళాం ఏం చేయాలి ఏం దర్శనం చేయాలి ఎలా చేసుకోవాలి ఏ ప్రాంతాలు చూడాలి అనే సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకుని మనం చెప్పినటువంటి ప్రతి క్షేత్రాన్ని చూస్తే ఒక చక్కటి అనుభూతి కలుగుతుంది అందరిలో ఏ సందేహం లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తీర్థయాత్రలు చేసే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కాశీ క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఈ దర్శనాలతో పునీతులు కావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సర్వేజన సుఖిన భవంతు